ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നല്ല വത്തൊക്കെ തൊലി വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോമ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ജ്യൂസൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും ദാഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചൂട് കാലമല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ജ്യൂസ് കഴിക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ സദാ നോർമൽ വാട്ടറും പിന്നെ ഡേറ്റ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഒരു ജ്യൂസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നല്ല ഉഷാറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മാങ്കോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നല്ല പഴുത്തതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടി എടുക്കുക പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ കാരണം നമ്മൾ എത്രയാണ് ആവശ്യം അത്ര തന്നെ എടുക്കുക നമുക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടി വേണ്ട കേട്ടോ അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് പൈനാപ്പിൾ അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജ്യൂസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മധുര ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് അടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പോളം പാല് മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് നിറയെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാവും നല്ല കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം റെഡി ആയി കേട്ടോ സംഗതി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ റെസിപ്പിക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രയും നമുക്ക് ടൈം ഈ റമലാൻ ഈ ഒരു കാലത്ത് വെറുതെ കിച്ചണിൽ ചിലവാക്കണ്ട പക്ഷേ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ പൈനാപ്പിൾ ആ മാങ്ങയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കുരുമുളക് പെപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചങ്ങ് ഇങ്ങനെ വിതറിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വ